వేదిక నిలిచిన పెద్దలందరికీ కూడా పాదాభివందనం అలాగే వారి ఇంటి నుంచి కోల్పోయిన వ్యక్తులందరికీ కూడా మీ అందరికీ కూడా పాదాభివందనం అన్న ఒక వీర జవాన్లని దేశానికి ఇచ్చారు సో మేము బేసిక్గా ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను నా పని నేను చేసుకుంటున్నప్పుడు నా దగ్గరికి మా మిత్రుడు వచ్చి జవాన్ల కోసం ఒకరోజు నిలబడాలి అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు అది చూడగానే దేశానికి ఏదో సేవ చేయాలి దేశంలో పుట్టాం ఏదైనా చేయాలనే కాన్సెప్ట్తో నేను దేశం కోసం నిలబడదనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలో తెలియదు అయినా స్టార్ట్ చేసాం దాని ద్వారా చాలామందిని కలుస్తున్నాం అంతలో మా మిత్రుడు టీం సాయి గారు కలిసి మన నాయక్ సార్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు సార్ని కలిస్తే చాలా విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి ఎలా చేయాలో తెలియాలని నాకు ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు తెలియదు ప్రతి యుద్ధంలో ప్రతి సంఘటనలో సిఆర్పిఎఫ్ ముందు ఉంటుందని ఇది చాలామందికి తెలియదు ఫస్ట్ కాగా తాగే గుండె ఏదైతే ఉంటుందో అదొక సిఆర్పిఎఫ్ తాగుతుందని మాకు తెలియదు ఆ రోజు నిజంగా డిసైడ్ అయ్యాం నాయక్ సార్తో ఒకటే చెప్పాం సార్ మా గైడ్ లైన్స్ చేయండి దేశంలో ప్రతి పౌరుడు మీకోసం నిలబడాలి దానికి మా సాయి శక్తుల కృషి చేస్తామని చెప్పాం అన్నమాట ప్రకారం ఐదుగురం హబీబ్ సుల్తాన్ అలీ గారు అండ్ మురళీంద్ర కంటి గారు హరికృష్ణ గారు నేను రతన్ రాజ్ గారు అందరం ఐదుగురం కలిసి మాతో పాటుగా దాదాపు మా మిత్రులందరూ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ కలిసి త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ మేము ఎటువంటి వృత్తి చేయలేదండి టోటల్గా ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీదనే ఉన్నాం టోటల్గా ఆల్ ఓవర్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మొత్తం కూడా దేశంలో ప్రతి నగరంలో నిలబెట్టాలన్న కాన్సెప్ట్తో తిరిగాం కానీ మాకున్న మ్యాన్ పవర్ లేకపోవడం కానీ లేక మాకున్న ఆర్థిక వనరులు కానీ లేకపోవడం వల్ల సౌత్ ఇండియాకే పరిమితం చేసి మేము ఒక కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఎవరి దగ్గర ఏమి తీసుకోకుండానే చేసాం ఆ కాలక్రమంలో సార్ మాకు చాలా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు మేమేమనుకున్నామంటే ఎంతో కొంత అమౌంట్ సార్ చెప్పినట్టుగా అందరి దగ్గర నుంచి డొనేషన్స్ తీసుకుని ఇద్దామనగానే సార్ కూర్చోబెట్టి శ్రీనివాస్ గారు కాదా సార్ వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఒక డిస్కషన్ చేసి డబ్బులు సీరో చేస్తే రేపు అయిపోతాయి కానీ వాళ్ళ జీవితాంతం బతకడానికి ఒక ఉపాధి కలగజేస్తే బాగుంటుంది ఈ దిశగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పినప్పుడు నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది అరవై మూడు మంది లిస్ట్ తీసుకొని ఫోన్ చేసామండి మేము కంట్రోల్ చేసుకోలేము సార్ వాళ్ళకి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న విధానం చూసి సో అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యాం అరవై మూడు మందిగా సార్ మీరు రెండు వేల రెండు వందల మందికి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మేము ప్రతిరోజు కష్టపడతాం చెప్పట్లేదు నెలలో ఒకరోజు మేము వాళ్ళ కోసం కష్టపడతాం వారికి ఏది అవసరం ఉంది వారు ఏ విధంగా వారికి చేస్తే వారి జీవితాలు బాగుపడతాయి వారి పిల్లలు బాగుపడతారో తెలుసుకొని వారికి అయ్యే విధంగా మేము మా అంత సాయి శక్తుల కృషి చేస్తామని చెప్పి మీకు సభావేదిక కూడా మాటేస్తున్నాం సార్ దానికి అలాగే మేము మొదలెట్టిన ప్రయత్నం దేవుడి దయ వల్ల మీ అందరి ఆశీస్సులతోటి ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా రెండు వేల సెంటర్స్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమం పుల్వామాకు సంబంధించి మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ప్రతి భారతీయులు లేచి దాదాపు పది లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ అండ్ మొత్తం మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా లేచి నిలబడి సెల్యూట్ చేస్తున్నారండి ఇది విక్టరీగా మనం చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా మనం మనం త్యాగం త్యాగనతలకు మనం ఇచ్చిన సెల్యూట్ అండి అయితే మా లక్ష్యం ఒకటేనండి నిలబడ్డము నిలబెట్టడం కాదు దేశం మొత్తం కూడా వీర జవాన్ల కోసం నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్న జవాన్లకు మనోధైర్యం అంటే సైనికుడు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు సైనికుడు కాదండి ప్రతి భారతీయుడు కూడా మేము సైనికుల ముందుకు వస్తామని ఒక అవగాహన కల్పిస్తూ సైనికుల కోసం ప్రతి స్కూల్ స్టూడెంట్ రాజకీయ నాయకులు సినిమా నాయకులు ఇండస్ట్రీస్ అందరు కూడా ఒక్క రోజు ఒక్క నిమిషం నిలబడే విధంగా ఆ యొక్క డేని తీసుకొచ్చే విధంగా ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి మేము సభాముఖం కూడా తెలియజేస్తున్నాం సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ రోజు కళా వేదికలో శిల్ప కళా వేదికలో ఈవెంట్ చేస్తున్నాం ఇదే ఈవెంట్ అలాగే అన్ని ఏరియాస్ లో కూడా జరుగుతున్నాయి మా వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని ఈవెంట్స్ కూడా మీకు అన్ని టెలికాస్ట్ చేయబో